是大雪球女团 S One 成员，风格多变，各种类型的美女都有。金明洲直男杀手，小樱花粉发天仙，张元英又纯又欲，极高的颜值让 S One 成为舞台特别扬艳的一支女团。今天就来欣赏一下 S One 的各位美女，看看她们的颜值具有哪些特点，又有什么优势。S One 里有几位公认的高颜值，明洲是其中的一位，她是团内公认的软妹，出色的颜值加高挑的身材，让她素有直男杀手之称。明洲的美要分颜值和身材两部分来说。她的脸很好看，又萌又美。零一年出生的她现在才二十出头，大大的眼睛洋溢着青春的活力气息，女友感极强。明周的身材也很优秀，她出道前就是学生模特，线条比例不用多说，一双长腿非常显眼，属于标志的美人身材。都说颜值是女团的底牌，明周出色的颜值为她积累了不少人气，长得好看就会有人关注，加上她踏实自律，情商极高的性格，短时间内吸引了大量粉丝。随团体出道后，明周在韩日两国娱乐圈逐渐走红。除了不俗的业务能力外，她的颜值也绝对是她能走红的原因之一。原因很有少年感，婴儿肥的面容很能激发人们的保护欲，尤其是她人畜无害的眼神，有种国民闺女的感觉。她的嘴唇又小又饱满圆润，上庭略长，额头比较饱满。这个面部比例决定了她会一直是娃娃脸的脸型。除了先天优势，元英的神态也是一绝。她即便是成熟的扮相，眉宇间也透露出纯真感。她的眉眼分散，而眉眼分散就会有一种漫不经心的纯真。种种优势组合起来，形成了元英又纯又欲的风格。走幼态路线的爱豆很多，但最具原生态的只有她一个。凭借独一无二的美，元英也是入选了世界百大最美面孔名单。在 S One 里，她也是凭颜值给人留下了很深的印象。樱花宫胁笑良是风格强烈的明艳型美女，上肢性感妖娆，下肢可爱温婉。樱花多变的性格是她人气爆棚的原因之一。很难想象日本出身的她居然能驾驭韩式女团的大气奔放。在 PD 四八刚出场时，樱花真有仙女的即视感，白净的面孔，温柔的眼神，让人一整个爱住。她的脸很明艳，搭配淡妆更显得灵动可人。在 KB 时期，她有百灵鸟的轻盈感，来到韩国后，她则转变为了韩式甜辣风。妆容越发精致，她的脸型和五官不是日本那种幼态的美，包括体型和气质，所以非常适合韩式风格。至今仍记得她粉发时期的样子，性感大气迷人，比一众韩国选手还要出彩。凭借多变的风格和出色的舞台功底，樱花在中日韩都积累了大量粉丝。阿幼真是 S One 里精灵般的存在，起初道前就以青春可爱的外貌吸引了许多人。大大的眼睛、高挺的鼻梁、大气和幼态两种风格在她身上同时出现。当她笑的时候，脸上会有很深的酒窝，显得很有魅力。阿幼真也是风格多变的选手，选秀时的她很有活力，一颦一笑都有少女的活泼感。之后有过蓝色长发的一段时期，这时的她有种颜值巅峰的感觉，面部骨骼分明，眼里闪着亮光。既可拈花一笑，形如少女，又可大气端庄，尽显成熟。之后，安幼真又经历了一段辣妈时期的金属风格。这时的她掀起刘海，整个面部明亮起来，穿衣打扮上也时尚大气，可以说完成了从青涩到成熟的转变。目前的安幼真依旧有着极高的人气，无论什么风格，安幼真总能为观众带来惊喜。喜欢她的粉丝可以继续关注。全恩飞一直以清爽女神形象示人，在 S ONE 出道后，她就以队长的身份和极强的幽默感得到了热烈支持。虽然是青春系长相，但她偏偏要走御姐风格，或许这样才有队长的风范吧。全恩飞总是笑得很温柔，洁白无瑕的皮肤和亮闪的眼睛让她更显美丽。她的面部线条很好，修长的下巴曲线让她整个面部如洋娃娃般精致。除了优秀的面孔，全恩飞的身材同样顶级。丰满的上围、纤细的腰肢以及修长的大腿，仿佛从动漫中走出来的人物。对于自身的美貌，全恩飞也会开玩笑地说：“怎么会有这么好看的人 ？”S One 解散后，全恩飞展开 solo 活动，颜值在线的他自然有着不少粉丝追随。在发行了两张迷你专辑后，他的个人演唱会也近在咫尺，喜欢他的粉丝可以多多关注一下。S One 为何能被称为完颜团？因为团内成员各具特色，人均女神选手，其中就有以女友氛围感著称的光北。光北从 PD 四八出场时就以清纯著称，那时的他凭借甜美的笑容和素人般的紧迫感引人注目。初上舞台时的他时常会紧张，这种真实感很受大众喜欢。在熟悉舞台后，光北的气质便直线提升。首先，他的眼睛很大，搭配开扇形的双眼皮，满满的清纯感，从脸型到五官，每一处都自然的结合在一起，这让他即使是素颜也很好看。光北唯一被人诟病的就是因高度近视导致的双眼无神，这样他的面部看起来有些僵硬。但在舞台后期，光北在细节上做了一些改变，就是将他的扁平眉毛改成略微上挑型。这小小的改动直接让他的面部活跃起来。
，在青春的基础上有了一丝纯欲感。这时的光北在外貌达到了一个巅峰期，女粉叫老婆，男粉叫老公，可谓是颜值人气双丰收。毕竟这样的美女有谁能不喜欢呢？奈子是 S ONE 的又一位日本成员，她身上有很标注的日本偶像气质，活泼可爱，乐观热情，微笑时眼睛眯成月亮。一闪一闪的向回说话。奈子与韩式爱豆不同的地方在于，她的两颗门牙非常明显，虽然影响整体的面部线条，但也显得她元气开朗，每一笑都温暖人心。从 S ONE 出道至今，奈子一直走的是元气萌妹风格，固定的风格也会有固定的粉丝。在 S ONE 解散后，奈子又回到了日本发展。金彩媛在 S ONE 期间就以精致的外貌得到广泛关注。她得天独厚的优势在于有一张小到不可思议的脸蛋，脸蛋小，眼睛大，于是有了一股独特的美感。她最独特的地方还属她有些塌陷的鼻子和微笑的嘴唇。在一种高挺的鼻梁中，金彩媛的鼻子反而给人灵动的感觉，微笑的嘴唇有一股傲娇感，这都是她独一无二的特征。再说她的身材，金彩媛的身材只能用纤细来表达，腰瘦腿瘦胳膊瘦，搭配一六四的身高，算是十分高挑的美女了。从 S ONE 的边缘人物一步步成长到团内核心，金彩媛值得更多的关注。椰奶也是以小可爱形象著称，她有一张小脸，偏扁圆的眼睛看起来很机灵，娇小的身体也能激发粉丝的保护欲。从出道至今，椰奶基本走青春火力路线，也有一段时间钟爱卷发，有邻家妹妹即视感。她能出道主要靠其扎实的舞台能力，唱跳 rap 样样俱全。在 S ONE 解散后，他签约月华，目前的发展非常好，出了个人单曲和 MV， 被观众称为音乐最走心的一个，期待他以更丰富的形象再次回归。柔里在节目上就很亮眼，小小的面颊，精致的五官，搭配双马尾的形象非常出彩。柔里的外貌条件是好的，整体形象非常精巧，只不过眼睛不算太大，所以眼妆对他来说很重要。但除此之外，他的鼻子和嘴巴就很好看了。原本就是小脸，高挺的鼻峰和略微上扬的嘴角搭配起来非常可爱。近期柔里宣布出演新剧《咪咪 cos》，喜欢她的粉丝可以小小期待一下。有着可爱人美、甜度超标之称的小草莓是 S ONE 三位日本成员之一。她有一张可爱的圆脸，下颚曲线和形状非常好看。在她出道前夕，草莓有着婴儿肥的可爱。日本时期的她主要以黑长直、大素颜为主。来到韩国后，草莓依旧维持了极高的可爱度，整体微卷的发型加甜美微笑，可爱就是草莓的代名词。从 S ONE 出道后，草莓开始尝试不同发色，基本能想到的色系她都染了一遍，同时刘海上也多了更多加工，在可爱的基础上更显一丝妩媚。彩眼是 S ONE 相对特殊的一位，她是实力强劲的舞者，甚至被称为五代女团最强 dancer。拥有强劲实力的她，在外形上不属于惊艳的那种，她的脸颊偏宽，大大的眼睛很有活力，是典型的实力型选手。初期彩燕的外貌并不出众，她属于耐看型选手，在搭配合适的妆容后也能散发迷人的活力。当她经过时间的打磨后，一定会成长的很好很好。以上就是 S ONE 成员的外貌分析。虽然 S ONE 已经解散一年，但成员的美貌却实实在在惊艳过我们。解散后的成员各有各路，期待有朝一日能看到他们再次合体演出。好了，宝宝们，今天的视频到这里就结束了哦。欢迎宝宝们来评论区留言讨论，喜欢的记得点赞关注，咱们下期再见哦。